Hi everybody, good evening, good evening. How are you doing today? Hi. Good evening, teacher. Hello, how are good you? Evening, I am fine. Nice, I'm really happy to see you all. Welcome to class number 16, okay? This is our last week of classes, all right? So I'm really happy to see you. Thank you, Danny, Jackie, mm -hmm. Patricia, Renee, Anna Delmi. Hey, Gabby, thank you so much. Jocelyn, Daisy, Moses, and Norberto. Thank you, guys. I'm really happy to see you today. And uh, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Did you have a nice weekend? Did yes. you do anything interesting? Yes. Salieron, you know, did, did you have fun? Not really. Yes. Yes. What do you do? Rest. Descansar. Rest. <laughs> so you rested a lot. Okay. No. Okay. Very good. So I'm really happy to see you guys. Gracias por conectarse siempre. Thank you so much for, you know, uh, getting here. And uh, well, pretty much esta es ya nuestra última semana. This is our last week. Okay. Y tenemos como un par de actividades que completar eh, still this week. Solamente como un eh, gentle reminder. Eh, agradecerles por su gran esfuerzo con la plataforma. I was checking on you y, y todos tienen como excelentes scores. La mayoría ya me completó incluso el, el módulo completo. Así que kudos. That's excellent. Thank you so much for that. So, chicos, terminamos el día viernes. We are going to have our last class of, of the module, okay? Y luego nos quedamos esperando la confirmación para el próximo módulo, right? So, it has been like pretty, pretty quick. Um, well, como siempre lo hacemos, as we always do on our first uh, interaction, voy a pasar asistencia, you know, uh, just to make sure. Y para que nos quede constancia que están here. So, me ayudan con las cámaras, please. Help me just a little bit with your cameras. Get them ready. Let me see you. No importa que son, no se hayan bañado today. <laughs> so, I can like take a look at your faces as well. Okay. My first person is Anna Delmi. Present teacher. Thank you so much, Anna. I'm really happy to see you today. Uh, Brenda, are you here, Brenda? Brenda? Not really. Okay. Eh, Brian, are you here? Dice que tiene problemas con el Inter, que ya va a entrar. Ah, okay, okay, okay. Thank you so much. Cindy, are you here? Uh, Danny? Present teacher. Hey, Danny, thank you so much. Daisy? I'm here. Thank you, Gabriela. Present. Thank you, Gabriela. Giovanni? Okay, Ingrid? Uh, Jackie? Jacqueline? Present teacher. Thank you, Jackie. Uh, Jocelyn? Present teacher. Thank you so much. Norberto? Norbert? Present teacher. Thank you so much. Uh, Marvin? All right, Miriam. Hello, Miss. Hey, hello, Miriam. Thank you so much for being here. Moses. Present. Thank you so much. Patricia. Here, teacher. Thank you, Patricia. Uh, Renee. Here. Thank you. And Sandra. <laughs> not here yet all right so thanks everybody thank you so much for uh being present here, marvin right hey marvin hello thank you so much give me one second okay so little marco por acá hey nice to see you marvin how are you everything good marvin Okay, probably not. <laughs> okay. 
Give me one second. Hold on. Okay, there we go. Okay, everybody. So thank you so much, right? Thank you so much for being here. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 16. And today we are going to go with a different topic, okay? Uh, comenzamos like la semana anterior hablando un poquito de esto. So we started talking about some prepositions. No sé si se recuerdan. I don't know if you kind of remember that. Deme un segundito que algo le pasó. Okay. So I don't know if you remember last week. Estuvimos hablando un poquito. We were talking a little bit about um, some prepositions, right? Y estábamos hablando también como de las posiciones. Do you remember that part? ¿Se recuerdan de algunas palabras que usábamos? Do you remember some? Eh, había como una canción, right? Ajá. Uh -huh. What was that? Yes, means. In. Okay, so in, on. ¿Qué más? What else? Inside. Inside. Ajá. Uh -huh. In, on, Out. Okay. Between. Under. Between. Under. Yes. And this one? Like, uno a la parte del otro, this is? Next to. Next, Next to. Very Next. good. What about atrás? If I want to say atrás de algo. Behind. 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 Hey, excellent. Very good job. Exactly. So there are some prepositions. Today vamos a entrar como, también como un tema, right? That is very interesting. I like it a lot. So this one, it's like a little conversation. Behind. Behind, yes. Here we have addresses and places. It says, ask and tell people the, people the specific location of places. Teníamos como, you know, eh, recuerdo que Patricia hizo como un mapa rapidito de donde vivía. Así que súper, súper cool. Ahora vamos a ver un par de formas de hablar de proposiciones también, ¿ok? So we have this little eh, conversation. It says, Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Yeah, so yo no vivo acá, no conozco. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side, okay? On the left side. Side. Everybody, veamos, tenemos two hands, right and left, okay, so right and left. Now, just déjenme ver si puedo cambiar mi pantalla, déjenme un segundito, give me one second, para que podamos ubicarnos todos, me parece diferente. Mm, one second here. Uh, okay, let me see if I can. Yeah, I think I can. So, this is right, this is left, okay? ¿Cuál es su mano derecha, guys? What's your right hand? Right hand. Right, okay. So, right hand. Me van a ver al revés, right? But this is right. And this is left. So, right and left. Turn right, doble la derecha, turn right, and turn left, okay? So, doble la izquierda, turn right. This is very important. Because to be honest, a veces a mí se me olvida y es como a la otra derecha. But this is right and this is left, right? That's very important. So let's continue with the conversation. It says, then I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, so number one, thing number one, question number one. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando esa persona? What is the person looking for? Edificio, pero no sé qué significa Melbourne. Ah, okay, Melbourne, así se llama el edificio. Si se fijan, 
está con letra mayúscula, ¿ok? La letra mayúscula indica un nombre. So this is Melbourne Building. Uh -huh. La persona está buscando un edificio. Ok, ¿qué más busca? Busca algo más. So the person is looking for Melbourne Building. Yes. ¿Qué más está buscando? Como algo bien específico. El edificio que está en la calle principal. El edificio que está en la calle principal. Yes, yes, it's on the main street. Pero también hay algo más. There is something else more específico. Training center. Yes. It says, I have to ask you something else. Is there a training center? Como un gimnasio, right? Como un centro de entrenamiento. Is there a training center? Oh, no, never mind. Es un gimnasio. Es un training. Como un lugar de capacitaciones, all right? So, estaba pensando en el gimnasio y everything. No, but it's un lugar de capacitaciones. Is there a training center? Okay. Yeah, so that is the one. Now, ¿Cómo le dio la indicación? All right. ¿A dónde está Melbourne <laughs> Building? Where is Melbourne Building? En English, Miss, o Spanish. English. Puedo en español. <laughs> en English, en English. Pero solo busco. Como it's, right? ok. Mm -hmm. Si no me equivoco, le dijo, it's down the street on the left side. Yes, excellent, exactly. I know it. It's down the street. Y vimos down, ¿se recuerdan? Up and down. Down the street. Es hacia abajo. It's down the street on the left. ¿Cuál es la mano derecha? Ah, on the left. Okay. So down the street on the left. So that is the idea, all right? Para buscar indicaciones, like, para saber a dónde me tengo que ir, ok, where can I go. Entonces, si yo le quiero decir, por ejemplo, esta calle arriba, ¿qué le tendría que decir? It's, ¿cómo oh. sería? Ajá. Oh. Street up. Ah, ok, so up and down, oh, exactly. It's up the street. Y si es en la mano derecha, so it's up the street, on the right, on the left, on the right, on the left, ok. So, pretty much that is the idea, okay? Now, let's do a little exercise. Please, con sus manos. Les voy a decir izquierda, derecha, y solamente levantan la mano, like, super, super quick, okay? Okay, one more time. Eso se llama right? Estoy de frente. Okay, wait, 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 wait. Estoy de frente. Si tienen un mirror, si la pantalla la tienen como mirror, es su mano contraria, okay? Se la voy a cambiar, pero <laughs> No vaya a ser, just in case me la otra derecha. Wait, wait. Voy a quitar el reflejo. Ok. So, esta es mi derecha. This is my right hand. Ok, so, right hand. Right left. Hand. Left. Ok. So, right. La mano right. derecha. Right. Left. Left. Ok. Left. Turn right. Turn right. Right. Hacia la derecha. Turn right. Turn. So right. Left, hacia la izquierda, yeah, right. right? Okay, yeah, right. now, okay, let's go, let's go, let's do it. Solo levanta la mano, right? So, Danny, no lo veo, I don't see you, Danny. <laughs> I don't see you. Okay, Expulse well, okay let's do it. <laughs> no, let's do it, let's do it. So, ready, salir. ready? Solo levanta la mano, right? <laughs> okay, uh, right. 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 Left. 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 Right. 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 Left. Left. Right. Left. Right. Left. Left. Right. Okay. Yes. Very good. Very good. This is important because it's como doble a la derecha. So turn right. Doble a la izquierda. Turn left. Okay. En las direcciones es uno de los temas más importantes en inglés because nadie sabe si ustedes se encuentran en el centro de San Salvador, you know, uh, a person y les dice, excuse me, me puede ayudar, can you help me? Y lo pueden utilizar, you know, so you can definitely give directions and it's very important. Or when you go to El Tunco, you know, or anybody, anywhere in El Salvador. So super, super useful. Now let's go ahead, okay. And let's practice. Let's take a look at the following conversation. 
Estamos buscando entonces un lugar, right? Where is? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? But now, I'm sorry guys, la campaña política creo que está como bien hot, <laughs> por si escuchan el, la música de arena, sorry about that. Uh, Arenas. Una mosuri sangre. Uy, 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 uy. I'm sorry. No, no, no es campaña política, by the way. I'm not doing it. Ah. <laughs> okay, it's outside my street. So, let's take a look. Let's take a look. Here we have Roosevelt Street, Barrio Street, Second Avenue, First Avenue. So, si yo estoy en el banco, if I am at the bank, Y yo vengo y le digo, hey, Brenda, hey, Patricia, can you please help me? Okay. So, where is the city hall? Y viene Brenda y Patricia y dice, me voy a recordar de la clase de inglés, okay? <laughs> so, <laughs> here we have a couple of things to take into consideration. Um, tenemos la palabra, there are, okay? There are four buildings. Yeah, there are a lot of training centers. So tell me, guys, ¿qué significa there are? What is the meaning of there are? Hay. Yes, very good. So la palabra there is, la palabra there are, es para indicar hay, ¿ok? Now, hablamos un poquito. En la clase anterior hicieron como una listita de todas las cosas que hay alrededor de sus colonias, right? Like around your neighbors. Neighborhood. Antes de practicar esta conversación, revisamos un poquito esta parte, ¿ok? Ahora vamos a hablar de qué es lo que hay y qué es lo que probablemente no hay, ¿ok? Usamos there is, a uh, or there isn't, para hablar de una. To talk about one. Usamos there are, para hablar de varias. There are two, there are three, there are four, there are five. Pero como buen salvadoreño, a veces... No sé, como un poquito de, de araganencia, you know? Decir, there are three, there are four. Déjenme contarlas, hay 20, there are 20. Entonces, ¿qué hacemos? Puedo usar la palabra some. There are some, ¿ok? So, there is a, para uno. There is an, cuando comienza con vocal. El sonido vocálico, all right? Y luego, there are some. Hay algunas. For example, in my house, hay muchas tienditas. Entonces, there are some. Stores, plural, porque son varias, right? Que hay alrededor de sus casas. What can you find around your house? In my case, there are some stores. Hay unas cuantas, okay? There are some stores. Hay bastantes iglesias. De, como no, no sé el número, there are some churches. There are some churches. Hay varias iglesias, right? Solo hay un parque. There is, what do you say? A or an? A or an? A park or an park? A park? A park? A park? Uh, yes, there is a, a park. park. Okay, so es como las cosas que hay. There is a park, there are some stores, there are some churches. Okay, ¿qué más tienen? What is there in your place? Okay. So, in your, in your neighborhood, ¿qué tienen en su neighborhood? There is a police station. The market. Okay, there is a market. Really, there is a market. Okay, very good. There is a police station. Ajá, uh -huh. ¿qué más tienen? Barbershop. A barbershop, very ah, good. Yes, barbershop. Uh -huh. A bakery, ¿quién tiene panadería cerca? Who has a bakery? Yes. Bakery, okay, nice. There are some bakeries. Yes. Oh, nice. That's so delicious. Pupuserias. Who has a pupuseria <laughs> near? Like, yes. No. Yes, me. Yes, yes, me. Nice. There, yes. there is a, oh, a school teacher. A school. There is a school. Pupuserias. Okay. What else? ¿Qué más hay cerca de sus casas? What else? La cancha de fútbol, soccer, ah, yes. soccer, ¿qué es, teacher? Ajá, ¿quién le ayuda a Dani? Soccer, cancha de fútbol, fútbol. Field. 
Yes, very good. Yes. Congrats. Then, I like it. Then, There is a soccer then. field. Okay. Oh, se me olvidaba. Hay una cancha de básquet cerca de mi casa. There is a basketball court. There is a basketball court. Field is para el de fútbol. En court. Un cementerio, teacher. Un cementerio. No sé. Un cementerio. ¿Cómo se dice cementerio? Ah, a graveyard. There is a cemetery. Hay varias formas de decirlo. Sí, puedo sí. decir cemetery sin la N. O puedo decir, there is a graveyard. Ambas están bien. Uy, sorry. One graveyard. block, teacher. One block away. Really? No le da miedo, Dani. <laughs> Un poco, teacher. I mean, yeah. Tengo el por, la bruje, por la brujería, más que todo. No. <laughs> okay. I live, I live ya tengo two asustado. blocks. Two blocks away from the cemetery. Pero no está cerca. <laughs> it's far away. Yeah. Oh, alguien creo que mencionó el río, right? There is a river. Recuerda la clase anterior. There is a river. I am. Teacher, cara guay. Se humilde, Barbie. I'm sorry, no quería que escucharan parte de la campaña política. <laughs> ok, yeah, so, ok, ¿qué más, qué más tiene? What else? No, me Bertolo siento sugestionado. I know, I know, y, y créanme que ya le puse el filtro de audio, but I'm sorry about that. Ok, Norberto, te, tell me, tell me. Car wash, car wash. Ah, car wash, ajá, car wash. Bueno, que tiene un taller cerca. Perdón, Norberto. Y es a cooperativa también. Ah, ok, ok. Like a saving. Okay. There is a bank. There is a bank. Is All a right. Bank. There is a car wash. Yes. ¿Quién tiene un garage cerca? There is a garage. ¿Quién tiene un garage? Un garage se le llama a los talleres de carros, right? Se un, ca un taller de carros yes, cerca. Yes, yes, garage. yes. Oh, you yes, got a garage. Yes. Ok, cool, cool, cool. Tengo mm -hmm. casi todo a la palma de la mano. <laughs> Very nice. Where do you live? ¿San Salvador? Eh, in Santiago, Santiago, Texacuango, San Salvador. Ah, ok. Oh, Santo Tomás. Ah, ok, ok, that sounds ok. Not in my, well, yeah, I got a lot of things. Sí, tengo un par de cosas. But the river is far away. Si hay un río, pero como a media hora, you know, not close at all. Me. All right. Hello. How do you say un taller, pero eh, industrial? O sea, es un taller industrial. No sé como si una me factory? Like a factory? Mm, lo que pasa es que tengo un vecino y él um, crea como puertas. Um, I don't know if that would be like an industrial. Ok, déjeme revisarla. Entiendo, es una, ¿cómo se le llama esto? Los que trabajan metal. Exacto, sí. Uh -huh. Estructura metálica. Estructura metálica, exactly, exactly. Uh, give me one second. Let me check if it is a metallic rash or something. Coffee, Hello. Plante, coffee plantation. Is there a uh, Wow. A uh, two, one block. Wow, tú, 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 nice. ah, como a dos cuadras. Como a dos cuadras. Wow, a cafe plantation. I love it. In October, cuando ya está todo blanquito de flor, de, de café, yes, you know? Yes, yeah. That's so beautiful. Hay café, venden café de altura en esa zona. Um, o sea, no, no es tanto de altura, pero sí venden café. Ok. Porque, no, porque... Café claro, listo. Porque no, café no. listo. <risa> no, me, me imagino que sí. I imagine you can find really nice coffee. Uh, Giovanni, can you find, can we find nice coffee cerca de su casa, near your house? No, teacher. No, really. Ok. Porque Santa Ana hay zonas, right? No. Donde sí hay plantaciones. That's super cool. Okay, everybody. So, vamos a trabajar. We are going to work a little bit with this conversation we have right here. Okay. So, la parte donde dice there are four buildings. Okay. Podemos utilizar lugares de referencia. Like, excuse me, where is the, I don't know. 
imaginémonos que estamos en, estamos en el parque Cuscatlán, por ejemplo, en Excuse Me, Where is the UCA University? Okay. Or Excuse Me, Where is Curacao? All right. I don't live here. Y ustedes le pueden dar indicaciones súper sencillas, right? Okay, so it's up the street, on the right, down the street, on the left. Okay, y eso sería todo. No vamos ahorita a dar instrucciones como muy largas or very complicated. So let's go ahead, guys. Vamos un ratito con grupos. Okay, let's go as a group. Practiquemos la conversación. Let's practice this conversation. Y le podemos cambiar acá los nombres de los lugares. And you can use there is and there are. Le pueden tomar captura o si ya tienen el material descargado. So you can use your material. Are we ready? Kind of ready? Ready. ready. Yes, ready. Okay, perfect. Whoa. So, yes, yes. Let's go, everybody. We have only, solo cinco minutitos, five minutes. So go, go, go. Buenas noches. Hey, Brian. Happy to see you. Gracias por haber ingresado. Disculpe la demora, pero he estado teniendo problemas con, contigo. Me imagino. No se preocupe, pero lo importante es que ya está acá con nosotros y lo pudo solventar. So, estamos ahorita practicando un poquito de There is and There Are junto con proposiciones, así que le acabo de enviar una invitación para que se una al grupo de práctica. And thank you so much for, for joining. Gracias, gracias, gracias. Sí. El, 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 ¿Cómo se llama? La conversación. La conversación. Solo vamos a cambiar una a una. Digamos, un par de palabritas. Ajá, un par de palabritas ya. Yo empiezo, voy a hacer el Will. Hello. Hello, um, can you help me? Can you help me? Where is the Metro Centro City? I don't live here. Uso Will. Sí, sí. Bye, soy Tania. Don't worry, there are four Metro Centro. Which one do you need? Eso tenía que decir. Sí, sí. I, okay. uh, a girl told me to go to the building of the main street. Eh, y sería, ¿cómo se llama ese bulevar? Bulevar los héroes. Héroes. Sí. Uh, mejor practiquemos la CIO. No te entiendo mucho. <risa> Vaya, pues. Uh, yo no tengo la imagen tampoco. Hi, guys. Hello, hello. Yeah. Eh, Podrían hacerlo bien real como lo acaban de hacer. That's super cool. O pueden usar la imagen que tienen ahí con los lugares. Ahí. I mean, lo que les sea más fácil, right? I think. Yeah, por la cuestión geográfica para Norberto quizás, en Giovanni sería un poquito difícil. So pueden usar la, la imagen. Let me share the picture with you. And, uh, so, es esa de acá. It's the one you have here. Por si quieren tomar la captura, or you can save it. Do you have it? ¿Ya yes. la tienen? Yes. Okay, yes. okay yes, perfect. Si se les hace más fácil practicar con ella, you are welcome. Do again. Bye bye. Bye bye. 
Bye, Amelie. Vaya. <risa> Sigue con Gaby. <risa> Vaya, voy a hacer Will. Ok. Hello, can you help me? Where is the church? I don't like her. Uh, don't worry. They are for buildings. Which one do you need? A girl to, to go to the building on my street. I know it is down the street, the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some inter interviews there. Thank you again. Bye bye. Bye, ahora yo voy a hacer Will. Okay. Hello, can you help me? Where is the where is the supermarket? I don't like her. Don't worry. Uh, there, there are for building. Which one do you need? Yo creo que ahí te preguntan. Dice, no te preocupes. Hay cuatro edificios, dice. ¿Cuál uh -huh. de esos necesitas? ¿Cuál de esos necesitas ir? Entonces, en ese caso, creo que tendrías que decir, don't worry, where are two supermarkets? Which one do you need? Ah, para hay que cambiarle. Ajá, porque le pregunté que si sabía dónde estaba el supermarket. El supermarket. Uh -huh. Don't worry, there are two supermarkets. Which one do you need? Um, Are you? I I told me to go to the supermarket. Uh, Walmart, the Walmart supermarket. On I Main know. Street. I know it. It's on the left. Thanks. I had to ask you something. As is the era there for building? Which one do you need? A uh, girl told me to go to the building on May Street. I know it. It's down the street on the left side. Then I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye, Miriam, ahora tú y yo. Bye, ok. Hey ¿Cuál there. Hacer vos? Hi, guys. So, Hello, uh, Miss. Todos tuvieron la oportunidad de practicar. Okay. Did everybody practice? Hey, Sandra. Hello. Apareció. Hey, teacher. Nice to see you. Well, <laughs> no me podía conectar. <laughs> no se preocupe, Miss. No sé, igual mi internet está como rarito. Me tengo que conectar con los datos. Sí, porque online. tengo problemas para escuchar también. Oh. Ah, ok. But, pero me escuchan bien, o sea, me oye como cortado. Ah, sí, se escucha sí. bien. Sí, está bien. Ah, ok. 
Déjenme igual conectarme directo. A veces se me corta un poquito. Let me use the Ethernet cable. Okay, chicos, todos terminaron. Did everybody finish? Did you practice? Les yes. faltan todavía yes. algunos. Are you missing some? No. No. Do you have yes. any yes. Perfect. Do you have any question? ¿Alguna pregunta o estamos súper bien con esto? Are we yes. like this? Good, good. Okay. Okie dokie. Perfect. So, denme unos segunditos. Vamos a regresar. Let's go back. Give me one second. Hi everybody. Marvin? Sí, sí, sí. Hi Marvin. Yo, yo. La misma conversación. Eh, what? <laughs> Deme un segundo, ya van a regresar. Estoy emocionado, más. teacher. Estoy yeah. emocionado. <laughs> And I'm like, Él quiere hey, participar. Sí, no ha regresado. <laughs> Todavía ah. no están acá. Ahorita regresan, ok. Tenían como 10 segundos para terminar. <risa> ok, uh, ok, ahora sí creo que ya estamos todos. Hey, everybody. Hello. Thank you so much for coming back. Déjenme revisar si ya todos están re regreso. Yeah. <risa> ok, so, antes que regresaran, you know, Marvin eh, fue voluntario. He was like, teacher, me, I want to do it, I want to practice. So Marvin, I'm gonna let you do it. <laughs> okay. Escoja quién es tu compañero. Choose who is going to be your partner for this conversation. So, solo una pregunta, teacher. Es la misma conversación, verdad? La que está ahí. Puedes cambiar un par de cosas. I mean, en vez de, de for buildings puede ser algo diferente. En vez de Melbourne building puede ser como dónde está centro de gobierno. So where is centro de gobierno, for example? I mean, pueden cambiar los nombres. It's okay. Ah, vaya. Okay. Ahorita. ¿A quién selecciona? Who do you select? Ahorita vamos a ver. Quiero ver, estoy viendo todo. Va. Allá, Kelly. Excelente. <risa> Thank you. <risa> Ay, Thank you. you toma, Toma, Meli. Toma, no, Meli. No, así no se vale, Marvin. <risa> No, so you can practice. Pero haga, okay. hagámoslo con cabal igualito, igual, porque yo no le cambiamos nada con lo que estábamos practicando. Ah, ok. Ah, ok. It's all right. Okay. Vaya. Vamos. Comienza yo. Este, no, yo. Para que. Vaya, hagámoslo. Pues. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Uh, yes. Uh, go to me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you. Something else is there? A training center. There are a lot of training centers on the building between my and King Street. Okay, I have some interview there. Thank you. Thanks again. Bye bye. Awesome. Thank you so much. That was very cool. All right. I like a very good pronunciation. Very nice um intonation guys that was very cool thank you 
All right, um, Jackie, you were the selected person. So I let you choose next. Who is the next person? Um, Claribel. Claribel. Oh, Miriam. <laughs> <laughs> All right, she knew it. So Claribel. Okay. What do you prefer, Miriam or Claribel? Um, Claribel. But, uh, oh, oh, I pero agree la now. mayoría de mis amigos uh, me dice Clary. Nada que ver con lo que tengo oh, ahí, okay. pero está bien. Oh, and I called you Miriam because that's the first name. Okay, okay, Clary. <laughs> okay. So, who do you pick? Select the next person, please. Mm, con, um, veamos si está la compañera. Uh oh. Oh, no sé, la compañera. Mm, okay. Con Anadelmi. Con Anadelmi. Anadelmi. Hey, Anadelmi, you are Hello. the chosen one. Okay. <laughs> um, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. bye awesome. Bye. Thank you. Very good job, girls. Tell me that was very nice. Clary, very Thank good you. pronunciation and intonation. Excellent. Okay, everybody. So we are talking about the things that there is and there are. Okay. So first, vamos a hablar un poquito de su oficina. I guess everybody ya está de vuelta, you know, going to the office. Solo alguno creo que nos hemos quedado like doing home office. But in general, tenemos como la idea de a dónde está el lugar, right? Where is the office? Que hay alrededor and everything. So, for example, let's talk a little bit about the office. Hablemos de su oficina y hablemos de que hay alrededor. Okay. So, what is there? What is around your office? Or what places are there around your office okay or your workplace all right workplace algunos no trabajan directamente en oficina sino que deben de cambiar un poquito el lugar de trabajo and it's okay so what places are there around your office que hay alrededor what is there around your office okay so for example alguien conoce inglés corporativo do you know inglés corporativo do you know where it is Alguien ha ido? Have you ever gone? No, no teacher. No? No teacher. Okay. Um, okay. <laughs> okay, so let me tell you about English corporativo. All right. It is. Um, ¿En no sabía que existía una place. <laughs> yes, the offices. <laughs> yes, my dear. <laughs> está sobre. Actually, ahorita les comento dónde está. It is on. Okay, Escalon Street, Escalon Street. Decíamos que como es sobre la calle, entonces on. It is on Escalon Street, near. Okay, ¿alguien conoce la Plaza Futura? Like, the, the tower? Yes, okay, near. Lo voy a escribir en español because it's in our name. Plaza Futura. Okay. Now, ¿qué hay alrededor? There is a... Uh, Mm, I don't know how to call it. There is a Japanese restaurant. Okay. Uh, on the corner, on the corner, there is an um, luxurious, a luxurious, um, oh my God, Italian La que está ahí. ¿Cómo restaurant. Se llama? Where? ¿Cuál comunidad? Tell me. Hello. 
Y me la dice tutu la ni chapa, no. No. <ríe> no, la tutu is near Hospital Rosales, okay? And uh, eh, this one, um, the, the office, inglés corporativo, is on Escalon Street. Si se ubica por el Luceiro, so we are talking about like all the way up. Nombre. Okay. Se me olvide el nombre. Near Mas Ferrer. So you go Mas Ferrer Street, then Luceiro, then... Es una, una cuadra al norte de la Plaza Futura, ¿verdad? Yes, exactly, exactly. It's on that way, on the main street, y está bien cerquita del Club Árabe también. So, I mean, it's a look, there is a luxurious Italian restaurant. Hay como un restaurante bien exclusivo, you know? Uh, like an Italian restaurant. There are beauty shops. El que está en la esquina, eh, verdad? Beauty shops. Um, it is not on the corner. Oh, it is between, guys, que significa between? It is between. What is the meaning medio of between? De. En medio de, aha, uh -huh, very good. It is between a dental office and, uh, no sé qué, hay alrededor. Let me, I don't remember. And some small offices. And some offices. No recuerdo de qué son. So it's like it's a big place, you know. It's kind of a big place. So and that's it. Esa es la descripción de mi lugar. Entonces, ¿qué estoy utilizando? Lo que vimos la semana pasada. On sobre el nombre de la calle. Near está cerca de. It's near what places? Okay. On the corner. En la esquinita hay tal cosa. On the corner there is. Okay, on the corner of the street, para ser más específico, on the corner of the street, en la esquina de esta calle, there is a luxurious Italian restaurant. There are beauty shops, pero me faltó algo. Some, algunas. There are some beauty shops. And it is between, lo que vimos la semana pasada, está en medio de este lugar y este. It is between a dental office and some offices with some offices and that's it okay what about your company okay a donde está localizada where is it located les voy a dar alrededor de cuatro minutitos para que me ayuden a escribir escriban la tomen nota de su lugar de trabajo que tienen cerca que tienen a la par okay que tienen in front of So, and, y, y me, me indica si tienen dudas con alguna palabra para que la podamos yeah. usar together. Yes. Hello. How do you say, um, como venta de muebles? Like a furniture, como una mueblería. Ajá, pero venden, ajá. Like sí, a furniture. Va. Thank you. Te mm -hmm. lo escribo en el chat también para que le quede guardadito por ahí. Como referencia, furniture store es donde usted encuentra mueblería, right? También tenemos hardware store, que es como una ferretería, where you find hardware. Tenemos cinco minutos. Let me know. Brian, tell me. Brian, did you see the teacher? But I'm not sure. Tienes algún borrador. Te puedo regalar uno, pero no lo vayas a hacer. Regálame uno, pues mi hermosa. Lo 
Uh, yeah, Brian, so I'm taking a look at your message. Yes, near es como alrededor, ¿verdad? Cerca de algo. No precisamente a la par, sino es la idea de la cercanía. So, cuando usted dice, a mi casa está cerca de la policía, no necesariamente está a la par, right? Sino puede ser una cuadra, dos cuadras, pero relativamente cerca. So, yes, we can use the word near. Estoy acá. Plazo mundo. In my case, my company, uh, my office, the office, está alrededor de dos cuadras. Pero para mí está cerca, entonces I am using the word near. Guys, si tienen dudas de how to say something, no duden en hacerlo. So, let me Teacher, know. Yes. ¿Cómo, ¿Cómo comienzo? My word are there around your workplace. Or Puede comenzar you? de la misma forma que yo lo hice. What places are there around your office? It is. So, puede no. comenzar con, como, así, así como yo comencé. No, pero la, de, como mi, mi trabajo queda, o cómo sería, lo de arriba. Claro. Lo, lo de, uh -huh. Todo la descripción sí le comprendo, pero el comienzo de la descripción. Sure. Si usted dice it, ya se está refiriendo a su lugar de trabajo. No. Pero si quiere ser más específico, le cambiamos it y puede decir my office is on Escalon ah. Street. O lo cambia y dice, my company is on Escalon ah. Street. O le cambiamos. <laughs> And you can say, my ah, workplace, es, okay, como mi lugar de trabajo, my workplace is on Escalon Street. You're welcome. So puede utilizar cualquier forma you like, o puede solamente hacerlo más simple, like it. Because remember, it es para describir lo mismo, ah, ok? Es Vamos a poner acá, my no workplace. workplace. Mm -hmm. Y yeah, a mi lugar de trabajo. Y, y lo vamos a decir, o lo digo yo primero. Uh, actually, lo vamos a practicar. We are going to listen to our classmates. Eh, la idea es que se haga más natural. Entonces puede que lo repitamos un par de veces. No worries. Mm -hmm. Sir, I have a question. Yes. Uh, has mm -hmm. the terminal de... Termina, como terminal de buses. Ajá. Uh -huh. Ok. So you can say bus. Hold on. Bus depot. Give me one second. Uh -huh. There is a bus stop. Ok. La palabra, hay dos. Yo, uh, una es una solamente una bus stop. Quiero, que es como la parada de buses. Hello. Y quiero poner exactamente terminal de Citrans. Pero es una terminal o sería una parada. No, es una terminal porque ahí llegan todos los, los carros de Citrans y es como la base donde es. Y se llena, digamos. Ah, uh, ok. Ok. You can use bus depot. Bus depot. That's the word. Sería bus depot Citrans. Uh, no, primero sería Citrams. Citrams, bus. Citrams, bus depot. Okay. Yes. Thank you, teacher. You are welcome. Any other question? Do you need some help? ¿Cómo vamos, chicos? How are you doing there? Casi terminan. Down, teacher. Down. Teacher, para decir cuadra. Oh, okay. My order is out. Pensé que estaba en mute. Eh, es block. So, siempre que digamos cuadras, se le llama block. So, one block, two blocks, three blocks. Esas son las famosas cuadras. Thank you. You are welcome.
Ok, everybody. So, alguien más necesita... ¿Cómo vamos? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? Like one minute, two minutes. Don't. Okay. Thank you. Okay. Thank you guys. Thank you so much for your confirmation. Okay. Okay, give me one second. Ok, so, lo que vamos a hacer is this, all right? Obviamente vamos a ir a contarle. You are going to tell your classmates. So, ¿a dónde está la oficina? Where is your office? Ok. Demos eh, detalles. Try to give some details. Try to give some information. All right. Vamos a intentar hacerlo una vez. A la segunda que nos salga más natural. Ok. Y la tercera vez que podamos hacerlo sin leerlo. So, ese va a ser el objetivo of right now. So, poder decirlo, no necesariamente memorizarlo, sino que nuestro cerebro entienda, right, que there is es uno, there are some varios, y ya lo podemos utilizar naturalmente, ok? So, uh, let's go ahead, practicing groups, escuchemos al compañero, listen to your classmate, y tal vez tenga un, un, una idea de, ah, ya sé dónde está diciendo, right, I know where it is. So, I'll give you five minutes. Cinco minutitos, vayamos, compartemos con los compañeros, and then we come back. Okay. Ese es donde está ubicada tu oficina, la oficina donde trabajas. Sí. Okay. Bueno. Okay, veamos, Giovanni, what place are the are in your office or workplace? Hi guys. Uh, my workplace is near Super Selects. There is a rocking chicken on the corner of the Colon Market. There are some stores. There is a bus terminal. Uh, pardon, there is a bus station. Okay, only. Where are you? Yes. Bueno, puse poquito porque la verdad es que no hay que poner, ¿verdad? Porque es poquito. I work in telesis. It is on... Ay, ¿cómo se dice? 75. Espérense, espérense. Voy a averiguar y ya les digo. 75. Hello. Yeah, okay. yeah, you get it. Again. Hey. <laughs> <laughs> no, solo hacemos un pequeño cambio. Eh, sí es 75. Pero como es como la 75 o séptimo, no sé cómo se lee, pero sí. eso <ríe> es como el número. Yeah. Entonces se lee como vigésimo, ¿verdad? Vigésimo, trigésimo, etc. Entonces sería 75. 70. 70. Al 5 le cambiamos para el número ordinal, 75. Ajá. Wow. Como para el cumpleaños. Ajá, 75. 75. Uh -huh. Teacher. Pero entonces, ¿cómo tengo que decir? 75 South Avenue. 75 South Avenue, yes. 
Okay, thank you. You are welcome. Repeat, Brenda. Repeat. <laughs> okay. I work in Telesis. It is on 75th Song Avenue. In front of Girola's house, there is a beauty salon. It is between a building and some computer office. That's it. Te dije que era corto. Okay. Next. Uh, okay. Um, what about? Teacher, puedo utilizar my office is local. Located. located. Location. Yeah, you can say that my office is located, pero no le recomendaría la palabra located. Porque located es más como, por ejemplo, los lugares, lugares turísticos, lugares famosos, porque es ya como algo específico. O solamente cuando dice la palabra is, my office is, ya, ya dijo todo lo que necesito de locación. Entonces, it's fine. Okay. So my office is on, my office is in, y ya está súper bien. Ok, thank you, teacher. Uh, there is cooperative cooperative se escribe verdad ajá cooperative creo que es cooperativa Ajá, cooperativa, cooperative, solo la L. Cooperative, ¿verdad? Ah, cooperative. No. Ok, vale, ok. Veamos. Vaya. Coapire, coapire, se dice. Coapire. Coapire. No, escuchen What? cuando yo le doy playa a la, a la muchacha de Google. Eh, no. No. Ah, Por ejemplo, escuchar la pronunciación. Ah, pero ¿Cómo dice, te dice teacher? Igualito le hago yo. Dice, ¿Cuál es la palabra, perdón? Ajá, o sea, donde, las oficinas donde prestan dinero, mis. Las uh, financieras. Yeah, well, no, no es una. Let me see. No es un bank. Ajá. Uh -huh. I would say finance. Financial cooperative. I would say financial. Let me take a look because. Finance, teacher, there... financial cooperative. Cooperative. ¿Cómo no. se dice cooperative? Cooperative. Okay, it's called cooperative society. Se lo voy a escribir. Uh -huh. Cooperative, oh, sí, por favor. cooperative Society. Society. Como una sociedad. Uh -huh. Cooperative Society. It's in the chat. Y también oh, okay, podría okay. ser Financial Cooperative. Financial, financial Cooperativa Financiera. Huh? Financial. Give me one second. Let me take a look. Financial. Cooperative. A financial. I would say a society. Cooperative, maybe not, fin, finan, financial. Financial. Okay. Mm. Fin, oh, yeah, 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 you can use it. You can say financial institution also. Financial institution. Institution. Final, financial. Financial. Mm -hmm. Yeah, a financial oh, institution. Yes. Financial. Hay uno. Sí, next, next to. Next to. Financial institute. Ok. Mi Daisy todavía no se puede conectar. Uh 
le salió. Cuenta hasta ahorita, hello. Nos cambiaron, <risa> nos cambiaron de grupo. Sí. <risa> Yo que bien atenta Vaya. ahí, viendo lo que decía José. <risa> Vaya, démosle, pues. Y ahora con quién está. Mira, ya se fue Brenda. Me. Ay, ahí está, Brenda. Tell me, I am listen. Así se dice. I listen. <risa> Ajá, sí. Creo que sí. Bueno, voy a decir ya lo mío. Entonces, Clesa y Son Gerardo Barrios Street. On the corner of there is a Vivienda Bank, and in front of there is a Casa Blanca restaurant, and drugstore, there is a laboratory, mm, and near the centro, and there is a finan financial institution, I creo que así se pronuncia. Y only that, solo eso. Ok. My turn. Ok, mira, la Meli ya se fue. <ríe> Nos la quitaron. Eh. <ríe> Vaya, pues my turn. I, Dale. I work in Telesis. It is on 7050 Song Avenue. In front Girola's house, there is a beauty salon. It is between a building and some computer office. No. Only that. <laughs> okay. <laughs> okay, okay. No sé qué otra descripción decirte, Clary. Que más okay. bien cerca. Menos donde es mi trabajo. Sí, ajá, te capté un poquitín la idea. Dale, Gaby. Aquí, ahorita. Este, Para que te escuchemos. <laughs> Skycom is near my work. There is a Texaco gas station and Walmart Santa Elena. Y, and next to it's a company of the United States Embassy and a cemetery Montelena. Mm, está cerca de la embajada de Estados Unidos, dijiste, ¿verdad? No está cerca de la embajada, okay. sino que es como una oficina anexa de la embajada de Estados Unidos. Ah, oh, ok. Ok. ¿Estás listo? Bueno, no sé qué. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Kind of. Finished. Ok. Okay, allow me just a minute. Hold on, hold on. Let's go back. Hey everybody, thank you so much for coming back. Ya en un par de segundos vuelve el resto de compañeros. So let's wait for everybody to be here. Let me see, let me see. Yes, everybody is back. Super Hi, good to have you guys. Hello, hello. Thank you so much. Gracias por regresar. That was very, very good. And as I mentioned before, la idea es poder describir sin necesidad de leer, right? Que sea un poco más natural. So, si me preguntan, hey, where is your company? Where is your office? Le puedo decir sin ningún miedo, okay? 
So I would like to have a volunteer. Okay, so let me see, let me see. Uh, okay, la primera persona que tengo en mi pantalla is Marvin. So Marvin, please dígame un color. Tell me a color. Uh, quiero ver. Gray. Gray, okay. So that's Moses, okay. Moses, that was for you, okay? <laughs> okay, Moses, tell me a little bit about your office. Where is your office and what can we find around your office? Okay, uh, my work is in um, Scallon Street near the Elancla restaurant. On the corner of the street, there is a market San Antonio. Uh, they are some car wash and office. Okay, that was very nice. Guys, emojis for Moses, that was very good. So near uh, uh, the Market San Antonio, you said, very close to El Ancla restaurant. I don't know what it is. <laughs> no, pero si me da una idea por el, por el Mercado San Antonio, okay? Like a small, right? Creo que el Super Selectos está ahí. La super there is a Super oh, Selectos. Uh, la despensa. No. La, oh, okay, yeah. despensa. Okay. Yeah, I think I know it. All right. Thank you, Moses. You're the welcome. next person is on your hands. Who is next? Quiero ver. Por aquí me aparece. <laughs> Go, select. Choose uh, next person. Danny. Who? Danny. Ah, Danny. All right. Danny, you are the chosen one. Danny, Hi, teacher. No ahora. we have not seen you. Es que no, ya me voy a bañar después. <laughs> are you serious? <laughs> <laughs> okay, okay, that's all right. Uh, Danny, um, tell us about your office. My office, my workplace is on this strip near uh, Park, East Park, Colón. And there is a um, kindergarten, there is larger office, there is supermarket, and in front is house family danger, and behind uh, there is garage, and there is a bakery. On the corner is bakery. Um, only teacher. Very nice, Danny. Very good description. I like it. Very good use of vocabulary. Uh, so you use prepositions nicely. Good job. That was okay. One more person, Danny. One more person. Select next. And the Patricia. Last. Patricia. All right. Yeah. Patricia, you are going to be the last of this round. So go, Patricia. Acordarás de mi, Anthony. My workplace, uh, it is on municipality, municipality Santo Tomas on Barrios Concepcion, in front public place and church, and Next to Juzgado de Paz, between soccer field and basketball out. Coat. There is a, and there are more stores. Mm -hmm. Finish. Okay, okay, very nice. So thank you so much. So it was between the soccer field and the basketball court, you said. All right, got it. Yes. Thank you so much, Patricia. Okay, everybody, now let's go for the next exercise we have right here, okay? And it's like a little bit of on, in, and net. Veíamos esto para tiempo. No sé si se recuerdan. We checked on, in, at, para la mañana, para la tarde, para meses. Here today, los usamos en un ambiente diferente. In a, in a different context. This is places, okay? How do you simple propositions of places? Entonces, veamos. On. Eh, please, Sandra, me ayuda a leer on. Can you read the ones that we have in on? On the 4th Avenue, on the corner, on the street. 
Perfect. Thank you so much. All right. Jocelyn, please, can you help me with him? In El Salvador, in the San Salvador, in the park, in the neighborhood. Beautiful pronunciation. Thank you. And uh, let me see, let me see. And Renee, can you help me read at? At the middle room, at the world, at the, the bank. Thank you so much. All right. Entonces veamos, on. ¿Para qué utilizo on? ¿En qué casos puedo utilizar on? Yo les mencionaba, on eh, Escalón Street, right? Entonces el on lo uso para, según este ejemplo, una Avenue, calle, calle. Avenue Corner Street. Yeah, oh, exactly. Oh, exactly. Oh, Now, in, si se fijan, on es como un poco más específico. In, está in El Salvador, como adentro de un país, right? In San Salvador, adentro de un municipio. In the park, adentro de un lugar específico. Or in the neighborhood, so en la comunidad, all right? Estamos hablando como lugares, all right? So when we are talking about places, that's in the neighborhood. Places que son un poco grandes. ¿Qué sucede con at? At the meeting room, at work, at the bank. Eso sería un lugar bien, bien específico, ¿ok? At the meeting room, en una empresa, hay varios lugares. Puede ser en el baño, so at, at, the, at the bathroom, at the meeting room, at the office. Entonces, el at es como bien específico. Un lugar small and very, very specific. So, veamos un poquito cómo lo podemos utilizar. Let's take a look at the example. Complete the location of each item using the correct preposition of place. And then compare with a partner. Les voy a dar dos, tres minutitos. Piensen más o menos cuál sería la palabra correcta para completar las oraciones. For example, I work in the bank. That is First Avenue and Barrios Street. Tenemos Avenue and Street. ¿Cuál voy a utilizar? On, in, or at? On. on. Oh, exactly. Oh. Okay, so okay. on is para avenues, corners, and a street. Yes, on First Avenue. On mm -hmm. teacher. Very good. Two, we see you. It is a training room. At, at training ah, room. the training room. Bien específico. En qué salón? We see you at the training room or in the In the cafeteria, exactly, because the cafeteria por lo general, general is much more grand, right? So in the cafeteria. Mm -hmm. La numero cinco, oh, I'm sorry, okay. My relatives go to the mall. That is, y luego dice street. Um, on oh, Roosevelt Bruce Street. Bell street. Mm -hmm. Very good. Number two, the factory is located. <coughs> in. In La Libertad. Mm -hmm. The factory is located in La Libertad. Very good. And number four, Anna works in the company that is, y luego está town, en el pueblo, right? That is? A town. In, no. in, in the town. In, 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 in town. In. Porque town es como una ciudad, like a city, mucho más grande. Number six, tell him that we are the meeting room. Ya yes, la respuesta. <laughs> okay, so you can see the answer right there. Exactly. Y este es el uso de on, in, and at. So it's bastante fácil, let's say. Entonces, let's go and let's practice. Okay? ¿Cómo vamos a practicar esta parte de on, in, and at? Okay? Vamos a hacer algo super easy and simple. Quiero que me ayuden a describir un lugar del Salvador. Okay? Imagine that you are a travel agent, okay? Son guías de turismo, or no sé si, well, por ejemplo, Rene, Marvin, Brian trabajan en algo similar relacionado con direcciones, me imagino. I don't know if I'm right, pero tienen que ser bien precisos, right? You got to be super precise al momento de tomar direcciones. O oh, no, chicos, I don't know, you tell me. ¿Qué es lo que hacen? What do you do? Brian. How okay. that? You don't do it. <laughs> okay, so, Rene? Eh, a nosotros nos dan las direcciones y tenemos que llegar 
en un tiempo determinado. Ah, ok, gotcha, mm. gotcha. Pero igual tienes que conocer el territorio, right? Otherwise se van a ir a perder en vez de San, Santa Elena, antiguo Santa Elena Usulután, you know? <laughs> Exactly, ok, ok. So, direcciones son bien importantes. Moisés trabaja con direcciones as well. ¿Va a visitar lugares? Yes, I, I visit uh, many lugares. Okay, okay. So, I guess everybody in a certain period of time, you know, at, hemos tenido que dar direcciones o hablar de un lugar específico. So, lo que quiero que hagan es bastante fácil, let's say. Van a escoger un lugar. Select one place in El Salvador. Puede ser cualquier lugar, any specific place, all right? Pero que sea conocido, please. A place that is famous in El Salvador y que usted va a encontrarlo súper rápido. So, utilizando lo que acabamos de ver, I'm sorry about the dots, utilizando lo que acabamos de ver, the in, on, at, there is, there are, y las preposiciones que vimos además, in, on, under, behind, etc. Vamos a contarle al compañero cuál es el lugar. Y no vamos a decir el nombre, ¿all right? So, el compañero va a tener que adivinar el lugar. So, if this is called Guess the Place, ¿ok? So, veamos qué tan conocedores son de, su, de nuestro país, El Salvador. So, Guess the Place. Vamos a adivinar el nombre del lugar. Tienen cinco minutitos. You got five minutes para poder uh, escribir una breve descripción del lugar. Uh, ¿Cómo lo puedo hacer? Easy. Lo puedo comenzar de la forma como lo hice anteriormente, ¿ok? For example, I have this little description. Let me think. It is, oh my God. Okay. It is in San Salvador. No, 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 it's not. Oh my God, I don't know what it is. Okay. So I can tell you, for example, it is a cold place. It is a restaurant. Restaurant, restaurant. Um, there are a lot of trees with different shapes. Um, the place is expensive. Guys, alguna idea que significa expensive? What is the meaning of expensive? Caro. Caro, yes. There is a little path and there is a colorful slide. So that's it. This is my description, super short. It is a cold place, a cold and beautiful place and beautiful place. It is a restaurant. There are a lot of trees, a lot of trees. There are a lot of trees with different shapes, con formas, right? The place is expensive. And there is a little path and there is a colorful slide. Any idea? So, guess the Plaza place. Volcán, Plaza Volcán. No, it is not. <laughs> Ajá, uh -huh. pero cerca. <laughs> you are close. What is the place? Any other idea? There is a colorful slide. This is the clue. El Mercadón. El Mercadón. No, it is not. ¿A dónde está eso, by the way? <laughs> okay, so now a colorful slide. Guys, help me, help me. Nunca he ido, pero he visto las fotos, so I believe it is a colorful place. Any idea? Teacher, una pregunta. Yes, Jackie. ¿Cómo se dice balneario en inglés? You can say it is a touristic place. Y eso funciona, touristic. It Thank is you. a touristic place. You are welcome, please. Mm -hmm. 
So guys, alguien adivina mi lugar? Can you Café guess Santa my Cruz. Place? Café Santa Cruz. Café Santa Café Cruz. Cruz. No, it is ya not. Ya sé dónde es, teacher, pero no sé el nombre. Oh my God, Giovanni, tell me, tell me. Las tres piedras. Uh, no, it is not in the panoramic route. Ese es Café en el Santa boquerón. Cruz. Okay. Es a volcán. No. Es a volcán o picnic. <laughs> yeah, no, exactly. Yeah. Yeah, that's the place. The picnic stands as a volcán. Well. Es que por colorful slide. Yes, exactly. Es como el de This is ¿verdad? picnic. La que yo conozco como Plaza Volcán es la placita de arriba. No sé si toda la zona se llama Plaza Volcán. I don't know. You tell me, guys. Ah, pues no sé. Yo, creo que... yo oh. como así de asimilo como no, todo. No, no, no. I don't know. Maybe. Well, as far as I know, I, I, Pero... the thing is that. Yes. Nos vamos a ir a tirar de ese, de ese <laughs> tomón todos. Yeah, that would be cool. René sí. nos va a patrocinar, Marvin y yo, para que nos vayamos todos. Ustedes los van a patrocinar. Uh, eso, compañero. Hey. Para que nos vayamos a tirar. A tirar, hey. a tirar, a tirar. ¿Cuántos somos? <laughs> yo no voy a comer de dólares por tirar. Somos 17, we are 17. Y queda grabado, Brian. <laughs> Okay. <laughs> no, that's super cool, you know. Yeah, vámonos, nunca he ido. Vámonos. But people say that is cool. So, es lo que vamos a hacer. Algo super cortito, all right? Sí. Si se fijan, nada complicado. <laughs> there is, there are, right? And uh, that's it. So, tenemos cinco minutitos. You got five minutes. Si ya lo terminaron, please let me know. <laughs> si tienen dudas con algo y les puedo ayudar, also let me know. So, we can check. Y si no sé cómo se dice algo, lo investigamos juntos. No worries. We can take a look.
two more minutes. Two minutes. Is everybody done? In the chat, I see that Brian is done. Moises is done. Thank you, boys, for the um, for the confirmation. All right. I see. Also, Jackie is done. Okay. Okay, Patricia is also done. All right. <laughs> Thank you, Jocelyn. Okay, I see Jocelyn is done as well. Danny, I believe ese emoji también es para Don. Tell me is done. All right. Thank you. Thank you, Renee, and thank you, Norberto. Sandra, are you done? Giovanni, I didn't see your name. Thank you, Brenda. Let me see. Okay, so no, I'm missing Marvin. Marvin and I'm missing Ren no, Renee is done. Daisy, okay. are we done, Daisy? I think I'm missing Daisy's confirmation. Uh, Medium as well. I'm missing Miriam's confirmation as well. Okay. Miss. Hello, Miss. Ya terminé, ya terminé. All right. Thank you so much. Okay, everybody. So let's go ahead and remember, this is called Guess the Place. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leerlo, obviamente. Try to be clear. Intentamos decirlo lo más claro que podamos. Y si tienen problemas con pronunciación, no se preocupen. Los compañeros les van a ayudar, okay? So help each other. Si no saben cómo decir algo, busquémoslo en internet, eh, pónganlo en Google, you know, eh, go for your dictionary, escuchen cómo se dice para que lo repitamos, right? And then, el compañero va a adivinar cuál es el lugar. Si no lo adivina, no le digan tampoco, ¿ok? That's very important. Don't tell your classmate hasta que adivinen, ¿ok? So, let's go ahead. Vámonos en grupos pequeños. We are going there in three small groups para que todos participen and then vamos a hacer un pequeño cambio ok, so everybody let's go, tienen 10 minutitos para adivinar el lugar try to guess the place, no se le pongan tan fácil tampoco, right, let's go everybody Miss, asigneme un lugar porque no pude darle ok. Please. Ah, ok. Está en el teléfono, eh, Clary. Eh, yes. Okay. Sí. Si usted se va al teléfono, 
vaya a ser como la última pestañita. Ay, um, ¿cuál última pestañita? Ok, eh, no sé cómo le aparecen, solo desliza el dedo y le van a empezar a aparecer como más ventanitas. La cámara se le va a apagar, no se preocupe. Cuando usted deslice el dedo, va a ver como el menú. Ay, no puede ser. No, pues nada. Vamos? ¿Qué? Ah, Sandra también está ahí. Hola, Sandra. Hello. Ah, no, Patricia, perdón, lo siento. Martina se ve así, no, no, es no, Sandra, Sandra Shala. Patricia. Ahorita le veo. Es que no logré darle. No, no se preocupe, no worries. Eh, solamente para. Un segundo. Déjeme ingresar con el teléfono para invitarle. Ok, Miss, está en el teléfono. Sí, Miss, aquí right. estoy en el teléfono. Ok, te indico entonces. Ahorita uso de como una pantalla en el teléfono, ¿verdad? Sí, donde okay. parece usted. Sí, right. entonces con el dedo solamente oh. como mueva. Ajá. Y le van a aparecer tres pantallas. Le van a aparecer como tres cámaras. Yes, sí, sí, sí. Bueno, sigue. Ajá. Entonces, ahí, donde le aparecen las tres, un segundo. Permítame que no me aparece. Ok. Si le doy como clic encima, ok, me va a aparecer en la parte de abajo el menú de audio, el menú de video, de compartir participantes. ¿Lo grabaré? Sí, sí, sí. <risa> no. Okay. Entonces, le va a dar clic, le va a dar clic en el último que dice más. Ajá. Bueno, cuando ahora está ahí, hay una que dice sesión de grupos. Ah, entonces ya sé dónde está. Fragmentado, algo así. Uh -huh. Esta, ¿No es donde dice sala de grupos reducido, no? Eso, es un cuadrito, sí, es pequeñito. Sí. Le da clic y eso es todo. Ok, ok, lo siento porque Ajá. el rato estaba ahí, pero aparece en la parte de arriba. Es que es como bien pequeñito. No, pero no se preocupe. Lo que pasa es que es difícil verlo porque es pequeñito. Bye. Es como un cuadrito el que le va a aparecer. Le da clic y ya okay, okay, ok, ok, Gracias. Uh -huh. <risa> Ya tiene. Uh. Sí, tiene un lugar que bien conocido. Hijo de la... Centro, centro turístico del municipio de Tiquisaya. No. ¿Así se llama? No. no, no se llama así. No puede ser que no conozca. Bueno, para mientras, entonces escuchen el mío, porque el tuyo está difícil, Jacqueline. Oh. Hi, hey guys. Let me listen to the description, Jackie. Let me listen Hola. to the description. Okay. There are waterfall, waterfall. It is a touristic place. There are a lot of trees. The place is very nice. It's located in Atikisaya. The water is hot. Visitors enjoy it a lot. And it is in Atikisaya. Okay. Okay. Oh my God. <laughs> 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 no estamos del río, right? <laughs> no, teacher. <laughs> oh, my 
Sí, es, es, es bien famoso ese lugar. ¿Termales de Santa Teresa? No, no. <risa> ok, así que saya, así que saya. Oh, ya my no goodness. Ni... ¿Ya dónde está así que saya? <risa> Ajá, no, I don't know. Ok, wait. A tiki, where is a Tikisaya first? In Santa Ana, in Aguachapan or Sansonate? Aguachapan. Aguachapan. Okay, so it's not Los Naranjos because that is Santa Ana, right? No. Oh my goodness. I don't know. And it's a touristic place. <laughs> ah, no, ahí es helado. Pues no, fíjate. What place? What place, Jocelyn? No, ahí es helado el río Azul. But, but su pool is kind of Chalatenango, I think. Ah, sí, Chalatenango. <laughs> I don't know. Soy muy mala con geografía. René, oh, René no. va a ir a buscar el, el, el mapa. <laughs> ok. No, I'm sorry, Jackie. Ahí sí me batió completa. René, no vaya por el mapa. Me está escuchando. Okay. No. René, no vaya por el mapa. <laughs> Okay. Te dieron por vencidos. Te dieron no, por vencidos. Pero yes, no nos diga, sí. don't tell us, don't tell us. Probablemente algunos sepan en el grupo, así que no nos diga todavía. No yet, no yet. Guys, what about yours? Y los de ustedes, what do you have? Vaya, it's a cold and beautiful. There are a lot of restaurants. And always... Eh, Always there are people, uh, is a exercise and a room and a eat the typical food. Parque Cucatlán. No. No. Okay. Is it in Santa Tecla? No. ¿A dónde queda? ¿Es it in Santa Ana? No. Bien cerca de, de aquí, de San Salvador. Ok, one more time. Can you repeat? Cojutepeque. De... 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 ¿Cómo se dice? Está cerca de... It is near. It is near. It is, it is near the hospital eh, Saldaña. Ya les dije todo. I know. <risa> <risa> ya no les puedo dar más pistas porque eso es todo. La... Yeah, you gave like a Los lot of information. Yes. And you said that people can walk and run, I think. So that's Parque de la yeah. Familia, right? Yes. Yeah. Oh, we got it. Okay. <laughs> what about Rene? You so said you el de Rene. Did you guess Rene? Rene's sí, place? Ya que yes, le teacher. Yo le adiviné, teacher. Nice, yes. nice, nice. Can, can I listen? Can I listen to yours, Rene? It is a cool place. There is a short in a... There is a song restaurant. This place has a waterfall, and there there are some tree in the attraction 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 is a attraction is a full color train. Full color train 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 like a train. Train, yeah. Okay. That sounds like the ferrocarril thing. No, this place in Sonsonate. La, la, I don't know the name, but I think it's called kind of Estación del Ferrocarril or something like that. No. Oh my goodness. So the main attraction <laughs> is the train. But there is a the, waterfall. The, the train and a waterfall. And a waterfall. But the only <laughs> waterfall I know... It's Huayua, Los Chorros de la Caldera. Yeah. Really? Yes. <laughs> Hay un tren. Is there a train? 
there hay, hay un trek. ¿A, ¿A dónde? <risa> sonate. Es, eh, yes. Ah, ok. ¿Están cerca? ¿Are they close? Yes. Eh, es que hay un trecito chiquito que siempre pasa todos los domingos. Ah, ok. I didn't know. Ok, ok. Si es que el día que fui no pasó. <risa> I didn't know. I mean, de hecho fui a Huayua. I went to Huayua because of the food. Quería probar la San Caterrana. <risa> Pero no, ni siquiera bajé a, la, a las a la, a la, a la waterfall, ajá, uh -huh. no, I didn't go. Pero sí te, tengo que ir. I need to go. <laughs> But that I sounds like good. Place. I know. Yeah, I think it could be good. Anido, have you gone? Jackie, Jocelyn? Oh, are you? Uh, Not yet. A, a los yeah. chorros de la caldera. No. Not really. Okay. We have Ay. to go. Bueno, Brian and, and no sé quién más ya nos invitó a, a, al picnic. Brian y Marvin. Ahí quiero ir. Ahí uh, quiero ir. Yo también. Me too. We should. Se ve bien bonito el lugar. Yeah. We should go. Let's go. Let's do it. Let's have a tour. <laughs> okay, everybody. Okay, everybody. So good evening. Thank you so much for coming back. ¿Cómo les fue? How was it? Was it good? Not so good. ¿Cómo estuvo? How was that? Fácil. Se la llevaron a la primera. Oh my God. That was too easy. Okay. That was too easy. En el grupo en el que yo estaba todavía nos quedó algo pendiente. And we didn't get it. No la pudimos adivinar, ¿ok? So, I would like to listen a los que no les pudieron adivinar. Let's see how difficult it was. O probablemente no conozcamos los lugares, right? So, let me go with Jackie. Because era, no sé, I don't know. I, we didn't know the place. So, quizás alguno de ustedes ya ha ido. And you can help us. Jackie, please help us with your description. Okay. There are waterfalls. It is a touristic place. There are a lot of trees. The place is very nice. It's located in Atikisaya. I would have said Male. Yo sé, Meli. Yo sé, Meli. Yo sé, Meli. El salto de Malacateupan. Exacto, compañera. Ese es. Ese es, compañera. ¿Qué es eso? ¿El salto de Wall? Fueron en Dejos. Malacateupan. Ya vi que Marvin es pago. Ya ves. El salto de Patricia. Yo ni sabía que existía. Ahí está la prueba porque. Ok, ok, ok. Say the name. Repite el nombre despacio, please. Say it slowly. Salto de Malacatiupan. 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 Ay, Malacatiupan. Aprovechando, aprovechando. Ahí no es peligroso ir, ya que No. No, ahorita está bien sano todo aquí. Está bien sano de Se ha ido ya, Kelin. Se ha ido ya, Kelin. Solo decir que que ya la conoce. Sano sí para la guía. Está sano sí para la guía. Yo no llevo. Vos solo no. Y yo defendiendo, ah, okay. yo okay. defendiendo okay. tu honor, okay. Marvin. No, como calle, no I mean, I mean. Pero se le corta un poquito. I couldn't listen, I think. No sé si yo, solo es a mí. Yo lo llevo. 
No han pagado mi vecino. Que Meli nos invite, compañeros. Mis... Okay. No, se le corre. Que no, Meli nos invite. Ellos no han pagado el internet. Be... Ya, yeah, he said that. No, be, be careful, Meli. Creo que es importante también que cuidemos un poquito nuestra seguridad, ¿verdad? Pero, pero si nos lleva, pues nosotros felices de ir. I think. I would like to go. So thank you, thank you for the invitation. Llévenos <laughs> on vacation. Sí, that un fin de semana. Nice. Vamos. Fin de semana. Yeah, that was cool. <laughs> no, no. So that was el salto de mala, mala. Ajá, uh -huh, that place. <laughs> okay. Salto de aquí más que pan. Mala que pan. Y aquí más no le adivinaron. Mala que pan. ¿Quién quedó pendiente? Daisy le adivinaron. Did they get your place? A la primera, the first time? No. Malacatiupan. Ok. I didn't know that one. Ok, Daisy, let, let us listen to you. Cuéntenos cuál es la descripción de su lugar, all right? So we can get that one. Mm -hmm. It's a beautiful place. There are some trees in the place. Take walks on volcano or around a place. There are some flowers, animals, sometimes food. Okay. Es so lógico. Que es lógico. Nos pusieron en el grupo de, de Daisy, no. all right? Where Pureza. is the place? Pureza, Daisy. Is it Pureza? No. Uh... no. Okay, can you do it one more time? Can you say it one more time? There are trees. Jose tiene prohibido hablar. Okay, Jose, you said. <laughs> like Norbert? Ah, oh, okay, okay. La aurora That's en Guatemala. No. Is, okay, is it in El Salvador? Yes. Okay, uh, eh, give us more. Denos más detalles. Give us more details. Okay, I'm okay. fine. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en el lugar? Uh, is a uh, occident place and uh, from two volcanoes. Mm. There are two. Uh, yes. Okay. Um, okay. It's in Santana. Yes. Ah, ay, lo tengo en la punta de la lengua, no puede ser. ¿Anybody? Hey, en el volcán de la Matepec. ¿Y la Matepec? ¿Y la Matepec? Cerro. Cerro Verde. Cerro Verde. ¿Y se lo cerro verde? Sí. Yeah. Ok, well, they said ya. Yeah. So, Cerro Verde, you know. That, that's a beautiful place. Yeah, and you got. Santa Ana's volcano and Isalco's volcano, right? Like one in front of the other. Super cool. All right, thank you, Daisy. Thank you for the, your description. Um, anybody else? I can, fue difícil que la adivinaran, guys. Anybody? A uh, Moises. A uh, Anthony. Moses? Estuvo difícil el de Moses. Moses, tell us about yours. What is your description? Estuvo bien, bien, very easy, de hecho. Oh, really? <laughs> Okay, okay. Let, let us listen. Okay. The place is in La Libertad. It is close to the beach. There is seal, seal food. There are beach wear store on the main street. At the municipal square, there are coconuts. Puerto de la Libertad. Yeah. El... <laughs> <laughs> okay, that, that was too easy. <laughs> but no, that was a very no, nice description. Uno que no sale, pues, ¿cómo vas a ver? <laughs> <laughs> okay, no, that, that was a very nice one. That's a very good description indeed. Okay, okay, guys, very cool job. Okay, listen up. El día de mañana, Vaya, I teacher, am going to leave Teacher, ese es el lugar. Wow. Teacher, wow. Ese es el lugar. Is that in El Salvador? Yes. Okay. Se ve como yeah. un lugar de Guatemala. <laughs> it looks like a Guatemala place. It's beautiful. Wow. Wow. Super cool. We have to go there. That sounds very nice to me. Okay. Thank you. Okay, everybody. So listen up. 
for tomorrow vamos a hacer una pequeña, bueno, les voy a dejar que he hecho una tarea adicional here, pero no está como complicado. So, let me just go ahead and show you this. Let me show this over. Okay. So, la tarea es la siguiente. Okay. Create your own map with your workplace on it and the places and building and others that surround it. Lo que vamos a hacer es bastante similar al cuando describimos nuestra oficina, ¿ok? So, create your own map of your workplace. Pueden hacer como un mapa interno, right, de qué es lo que hay dentro de su lugar de trabajo, a dónde está su oficina, a dónde está el baño, a dónde está, I don't know, la recepción, o si trabajan en una zona, like in a factory, cuál es, dónde está la, la, el área de producción, you know, etc. And of course, podemos incluir todas las buildings que hay alrededor. Puede ser como un mapa dentro y fuera at the same time. ¿Qué es lo que hay alrededor? Si hay garage, a church, um, a street, a mango tree, etc. That would be super cool, ¿ok? No es necesario que, que hagan un mapa like super, super huge sino algo con palitos, con puntitos, solamente para tener una idea y para que practicamos un poquito de descripciones, ¿ok? Y cómo indicar dónde está su oficina y qué es lo que hay adentro de su oficina. That's very important inside your office. So, si le pueden tomar una captura de la página que creen, right, eh, y la comparten en el grupo de WhatsApp, eh, that would be super cool, ¿ok? Para que la tengan ya guardadita, ¿all right? And, uh, no, hagamos algo. Le van a subir a la plataforma. So you will do it in the <laughs> platform. Solo, I mean, ¿pueden descargar una del lugar donde trabajan? ¿Pueden descargarla? Algo que ya esté hecho, está súper bien. Ok, pero específicamente de la zona donde trabajan, ok. Por ejemplo, pueden ir a Google Maps y le toman una foto solo del área donde trabajan. That's ok. That's totally fine. Or, hacen un dibujo, le toman foto, y you know, y ya nos queda guardado, right? So, como prefieran. Ya les voy a activar la discusión para que el, el, es un foro para que lo puedan agregar y lo puedan subir. Así que ya les quede listo para mañana. So, si la pueden buscar ahorita, la suben, ya queda listo, right? Uh, guys, una cosita adicional. Eh, remember que esta semana terminamos el día viernes. Please, les agradezco enormemente que no fallemos en ninguna clase porque se toma como el control final de Insafor. Entonces, ellos vienen, ellos nos dicen, por favor, ayúdennos con este control. Si en algún momento reciben un correo diciéndoles es una nota de satisfacción, no la vayan a completar. Eso es súper importante y tiene que ser completada tal cual lo dice Insafor. Así que, please, no la vayan a completar. Eh, solamente le va a decir como, ok, esta es la nota de satisfacción de Insafor. No la completen, lo vamos a hacer juntos, ¿ok? El día viernes yo le indico cómo hacerlo. Eh, no sé si todos mandaron la... ¿Les hace falta algún documento? I hope you don't, ¿ok? I hope yo yo quiero decir algo. Dígame. Yo tengo unos ejercicios que no he completado porque la primera vez me equivoqué, ¿verdad? Entonces, como salen en una X para que uno los corrija... Pero ya no los puedo corregir, siempre me salen malos las oraciones. Dígame el número. ¿Se Por recuerda? Aquí. ¿Lo tendrá en la mano? Creo que es, el, es que es en varios, pero de uno es el ejercicio dos. Entonces la barrita donde va, donde va nuestro desempeño no me sale al 100 por esos dos ejercicios. A veces eh, pasa como alguna coma o algún espacio está de más. O puede ser ya la contracción. Todo. Dígame el número Esto. del ejercicio, please. Creo que es el 2, teacher. Es sección 2. Ajá, es una pregunta que dice, she doesn't speak Portugués. Okay. Bueno, yo así la ordené. Okay. <ríe> y después dice, we don't use computers. Pero la tengo en el teléfono, no sé cómo compartirse. Pero creo que es del 2. Sí, la puedo encontrar. I got it, got it, got it. Ahorita se la muestro. ¿Creería que me está hablando de esta? ¿La número 4? Yes, correct. Ok, so you're talking about number 4. Entonces es no sé cómo va da? porque siempre me sale mala. Ok. Eh, guys, ¿me ayudan con esta? 
Pero que vea si ha puesto en mayúscula la primera y el punto. O si ya, no, al punto final. Ya lo vi, que no me pasó. Okay. Esa okay. es pregunta, no hay punto final, es una cuestión. Mm, actually. No, 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 no. no, 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 no ella no habla inglés. Okay. Ajá, ajá. Um, algo, algo que yo sí le recomendaría, una de las uh -huh. buenas prácticas cuando hay contracciones es. A veces nosotros la digitamos, right? Y hacemos, por ejemplo, eso. Sí. Normally, what we do is this. Lo que yo le recomendaría es no escribirla, sino solamente haga lo siguiente. Ya, okay. yo digo. Cada uno, especialmente esto, porque la, la contracción, el símbolo, el apóstrofe, puede ser diferente. Lo escribe y escribe el resto. En teoría tendría que funcionarle. Ya lo probé también, dicho. Y no le funcionó. No. Puede ser el apóstrofe, porque a mí me pasó eso también. No, pero le hice así, copy page, y nada. Un segundo. She doesn't speak Gordon. Portuguese. Doesn't Desde que empezamos Portuguese. las clases estoy con She ese problema. Not... Okay. <risa> vale, eh, ok, intente sin la contracción. Quítale la contracción, póngale el not, y ponga siempre okay. la letra mayúscula de Portuguese, porque es eh, un lenguaje, uh -huh. ¿verdad? Y el puntito al final, sí. y me dice que sí le funciona. Uh -huh. Si no tendríamos okay, que revisarlo. Mañana le comento, Please, let me know. Okay, okay. So everybody, okay. yes, yes, Giovanni, we are leaving right now. Don't worry. <laughs> okay, mm -hmm. chicos, gracias a todos. Thank you. Um, thanks, everybody. Chicos, algo que sí les voy a pedir es si podemos completar el examen final antes del día viernes para ya no quedar con nada pendiente. Terminamos el viernes y ya no hay tareas, ya no hay nada. That would be super, super cool. So please, intentemos avanzar. Try to go ahead para que ya no nos quede nada pendiente, all right? Gracias a todos. Thank you so much for being here. Nos vemos mañana. Que disfruten su noche. Bye, Bye everybody. Bye, guys. Bye. See you, guys. Bye. See you, Bye. Bye. Buenas noches. Good night. Good night.